వెల్కమ్ టు వ్యోమా డైలీ మా ఛానల్ యొక్క లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మీ మొబైల్లో పొందాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నమస్తే లోనర్స్ వెల్కమ్ టు వ్యోమా డైలీ అండ్ ఆల్సో వెల్కమ్ టు వరల్డ్ జోగ్రఫీ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ బై మీ మై నేమ్ ఇస్ లక్ష్మీనారాయణ ఈ క్లాసెస్ని కనుక మీరు ప్రతిరోజు మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ లేదా మీ మొబైల్లో కానీ ఫ్రీగా పొందాలంటే తప్పకుండా వ్యోమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన మీకు ఒక బెల్ ఐకాన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సో ఈ బెల్ ఐకాన్ కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ప్రతిసారి కొత్త క్లాస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో తప్పకుండా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి రైట్ సో ఈ ఛానల్లో మీకు జాగ్రఫీ క్లాసెస్తో పాటుగా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ క్లాసెస్ కానీ అదేవిధంగా ఎకానమీ క్లాసెస్ కానీ అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫ్రీగా తెలుగులో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో అదేవిధంగా గ్రూప్స్కి ఉపయోగపడే ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో తప్పకుండా వీటిని చూసిన తర్వాత మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో మీ ఫ్రెండ్స్కి చేరే విధంగా పోస్ట్ చేయండి అదేవిధంగా మీకు మీ గ్రూప్స్కి కానీ అదేవిధంగా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఈ ఎగ్జామ్స్కి కావాల్సిన టెస్ట్ సిరీస్ మీకు ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ముఖ్యం సో వాటి కోసం కూడా వ్యోమా డాట్ నెట్లో మీకు టెస్ట్ సిరీస్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది తప్ప తప్పకుండా ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మీ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు రైట్ సో ఇప్పటి వరకు మనం వరల్డ్ జాగ్రఫీలో నైన్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది చాప్టర్కి సంబంధించి వాటికి సంబంధించి క్లాసెస్ కానీ వాటికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు కానీ మొత్తం సంబ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ టెన్త్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకొని ఆ తర్వాత క్లాస్లో నైన్త్ చాప్టర్కి అదేవిధంగా టెన్త్ చాప్టర్ రెండు చాప్టర్కి సంబంధించిన వాటి క్లాసెస్కి సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు అనేవి కొన్ని తీసుకొని వాటిని సాల్వ్ చేద్దాం రైట్ సో టెన్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి ప్రధాన భూ ఉపరితల స్వరూపాలు రైట్ సో అసలు భూమి అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇది ఒక సింగిల్ రాక్ సో ఈ రాక్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం అది బ్రేక్ అయిపోవడం జరిగింది సో బ్రేక్ అయిన తర్వాత అది కొన్ని ముఖ్య ఖండాలుగా అదేవిధంగా సముద్రాలుగా మహాసముద్రాలుగా ఏర్పడడం జరిగింది సో ఈ రాక్ అనేది భూ ఉపరితలం మీద ఈ రాక్ అనేది బ్రేక్ అయిపోవడం వలన ఏర్పడినవి ఖండాలు అదేవిధంగా మహాసముద్రాలు కాబట్టి ఇవి మొదటిగా ఏర్పడినవి కాబట్టి వీటిని ప్రాథమిక భూస్వరూపాలు అంటాం ప్రాథమిక భూస్వరూపాలు ఖండాలు మహాసముద్రాలు రైట్ సో అదేవిధంగా ఈ ఖండాలు మహాసముద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్లేట్స్ రైట్ సో ఈ ప్లేట్స్ నిరంతరం ఒకే విధంగా ఒకే దగ్గర ఉండకుండా ఇవి నిరంతరం మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి రైట్ సో ఇవి ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్లో కానీ అదేవిధంగా ఒకదానికి ఒకటి ఈ విధంగా వేరే వేరే దిశల్లో కానీ ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో ఈ ప్లేట్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలాగ మూవ్ అవడం వలన ఈ లోపల జరిగే చర్యలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ చర్యల కారణంగా అంటే ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్ అంతర్జనిత బలాలు రైట్ సో ఈ అంతర్జనిత బలాల కారణంగా భూకంపాలు కానీ అగ్నిపర్వతాలు కానీ ఇవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో వీటి కారణంగా కూడా ఈ భూమి ఉపరితలం మీద అనేక రకమైన భూస్వరూపాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా భూమి పైభాగంలో అంటే బహిర్జనిత బలాలు సో ఈ భూమి పైభాగంలో కూడా ఆ నదులు ప్రవహించడం కానీ అదేవిధంగా పవనాలు వీచడం కానీ అదేవిధంగా మంచు కొండల్లో నుంచి ప్రవహించే నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రవహి నిరంతరం ప్రవహించ ప్రవహిస్తూ ఉండడం ద్వారా కానీ అదేవిధంగా సముద్రంలో నిరంతరం తరంగాలు రావడం వలన రైట్ సో ఇలాంటి అనేక రకాలైన భూమి ఉపరితలం మీద జరిగే బలాల వలన కూడా అనేక రకాలమైన భూస్వరూపాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో అవి శైథిల్యానికి శిలలు అనేవి శైథిల్యానికి అదేవిధంగా క్రమక్షయానికి నిక్షేపానికి గురవుతూ అనేక రకాలైన భూస్వరూపాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో వాటిలో ముఖ్యమైనవి వచ్చేసి పర్వతాలు పీఠభూములు మైదానాలు రైట్ సో వీటి గురించి మనం క్లుప్తంగా చెప్పుకుందాం సో వీటిలో ముంగ ముఖ్యంగా వీటి గురించి చెప్పుకునే ముందుగా అసలు శైథిల్యం అంటే ఏమిటి క్రమక్షయం అంటే ఏమిటో చూద్దాం ముందుగా శైథిల్యం అంటే ఏమిటి రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక శిల తీసుకోండి ఇది ఒక రాక్ రైట్ సో ఈ రాక్లో కొన్ని పగుళ్ళు ఉండొచ్చు సో ఆ పగుళ్ళు ఎందుకు ఏర్పడతాయి సో మనం చూసినట్టయితే టెంపరేచర్ సూర్యకిరణాలు ఈ రాక్ మీద పడడం వలన ఈ పైభాగంలో టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ లోపలి భాగంలో టెంపరేచర్ అనేది కొన్నిసార్లు తక్కువ ఉంటుంది సో దీని వలన ఈ రాక్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోవచ్చు కొన్నిసార్లు వాటిలో పగుళ్ళు ఏర్పడవచ్చు రైట్ సో అదేవిధంగా ఇది రాక్ సో దీని మీద సూర్యకిరణాలు పడ్డాయి రైట్
నీరు చేరుతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రాక్ అనేది ఎడారిలో ఉందనుకోండి ఈ ఎడారి ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ రాక్లో ఈ పగులు ఏదైతే ఉందో ఈ పగుల్లో వాటర్ చేరాయి పగలు వర్షం పడింది వాటర్ చేరాయి సో నైట్ అయింది నైట్ అయ్యేసరికి పగలు ఉన్న టెంపరేచర్ కంటే ఎడారిలో నైట్ ఉన్న టెంపరేచర్ చాలా పడిపోతుంది సో టెంపరేచర్ తగ్గిపోవడం వలన అక్కడ ఈ రాక్ ఈ పగుల్లో ఉన్న వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గడ్డ కట్టిపోతాయి మంచుగా ఐస్గా మారిపోతాయి రైట్ సో కాబట్టి ఇవి మనం వాటర్ చూసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి రైట్ సో ఈ వాటర్ బాటిల్కి మీరు నిండా ఫుల్గా వాటర్ ఫిల్ చేసి మీరు డీప్ ఫ్రీజ్లో పెట్టారనుకోండి అది మంచు గడ్డగా మారుతుంది సో మీరు ఫుల్గా దీన్ని నింపడం వలన అదేవిధంగా దాన్ని డీప్ ఫ్రీజ్లో పెట్టడం వల్ల ఈ నీరు ఒకసారిగా గడ్డ కట్టడం వల్ల ఈ బాటిల్ ఏమవుతుంది బ్రేక్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు డీప్ ఫ్రీజ్లో వాటర్ బాటిల్లో పెట్టేటప్పుడు వాటర్ పెట్టేటప్పుడు దాంట్లో కొంచెం ఖాళీ ఉంచి పెడుతుంటారు పెడతారు రైట్ సో అలాంటప్పుడు ఇది మా డీప్ ఫ్రీజ్లో పెట్టినప్పుడు మంచుగా గడ్డగా తయారైనప్పుడు అప్పుడు ఇది బాటిల్ నిండుగా రావడం చూస్తుంటాం సో ఈ విధంగా ఈ నీరు అనేది గడ్డ కట్టినప్పుడు వాటి యొక్క వ్యాసార్థం అనేది పెరుగుతుంది సో అదేవిధంగా ఈ రాక్లో కూడా ఆ విధంగానే ఈ నీరు మంచు కట్టు గడ్డ కట్టడం వల్ల వాటి యొక్క వ్యాసార్థం అనేది పెరుగుతుంది సో అలాంటప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ రాక్ని బ్రేక్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ విధంగా రాక్ రెండు విధాలుగా బ్రేక్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇలాగ అనేక రకాలైన కారణాల వలన ఈ రాక్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోతాయి సో కాబట్టి ఈ విధంగా బ్రేక్ అయిపోవడం వలన చూసినట్టయితే మనం ఈ దీన్ని మనం సైథిల్యం వెదరింగ్ అంటాం రైట్ సో ఇవి ఈ ఈ బ్రేక్ అయిపోయేది మనం వాటికి బ్రేక్ అయిపోయినప్పుడు మనం శబ్దాన్ని గమనించలేము అదేవిధంగా అవి మనం ఎప్పుడో ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతాయి అనేది కూడా మనం గమనించలేము ఎందుకంటే ఇవి నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాల ప్రక్రియ నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ అన్నమాట రైట్ సో కాబట్టి దీనిని వెదరింగ్ అంటాం రైట్ సో ఈ వెదరింగ్ జరిగేటప్పుడు కూడా వీటిలో రెండు రకాలైన వెదరింగ్ ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి భౌతిక సైథిల్యం అంటే ఈ భౌతిక సైథిల్యం అంటే రెండు రాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రాక్ ఏదైతే ఉందో అవి రెండింటిగా పగిలిపోవడం వలన వాటిల్లో ఎలాంటి రకమైన రసాయనిక మార్పులు వాటి రాక్స్లో ఉన్న రసాయనిక మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలాంటివి చర్యకి లోన్ అవ్వు సో వాటి రసాయనిక లక్షణం అలాగే ఉంటుంది కానీ రాక్ రెండిటిగా బ్రేక్ అయిపోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో కాబట్టి దీనిని భౌతిక లేదా యాంత్రిక శిలాసైథిల్యం అంటాం రైట్ సో ఇవి ఎందుకు ఏర్పడతాయి అంటే ఈ ఉష్ణోగ్రతలు ఉష్ణ ఒకసారి ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ రావడం వలన అదేవిధంగా ఒకసారి ఉష్ణోగ్రత తక్కువ ఉండడం వలన రైట్ సో వర్షం పడడం వలన ఈ రాక్స్ బ్రేక్ అయిపోవడం రైట్ సో ఇలాంటి అనేక రకాల కారణాల వలన ఈ భూమధ్యరేఖా ప్రాంతాల్లో కానీ ఎడారి ప్రాంతాల్లో కానీ అదేవిధంగా ఈ మంచు మంచు ఏదైతే ఉందో ఈ మంచు వల్ల కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల ఈ భౌతిక రకమైన శిలాశైథిల్యం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది రైట్ సో రెండు దీంట్లో రెండో రకం వచ్చేసి రసాయనిక శిలాశైథిల్యం సో ఈ రసాయనిక శిలాశైథిల్యం ఏంటంటే ఈ రాకు రెండిటిగా బ్రేక్ అయినప్పుడు వాటిలో ఉన్న రసాయనిక లక్షణాలు అయితే ఉన్నాయి ఈ రహ రసాయనిక సంఘటనల్లో కూడా మార్పులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో మార్పులు రావడం వలన వీటిని రసాయనిక శిలాశైథిల్యం అంట రైట్ సో అదే ఇది వెదరింగ్ నెక్స్ట్ రెండోది వచ్చేసి క్రమక్షయం అంటే ఎరోజన్ సో ఈ వెదరింగ్ అయిన రాక్ ఏదైతే ఉందో ఇది బ్రేక్ అయిపోయింది రెండిటిగా బ్రేక్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మరలా ఇంకో ఇంకోసారి ఏర్పడడం వల్ల మరలా ఈ రాక్ బ్రేక్ అయిపోవడం జరిగింది సో ఇలాగా ఈ రాక్స్ అనేవి బ్రేక్ అవు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఏర్పడడం జరిగింది రైట్ సో అలాంటప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఈ శిలాశైథిల్యం వలన ఈ పై ఈ పైభాగం ఏదైతే ఉందో ఈ రాక్ పైభాగం ఇది దృఢత్వం కోల్పోతుంది రైట్ సో దీని మీద వేరు వేరు గాలులు వీచడం ద్వారా కానీ అదేవిధంగా నదులు వర్షం పడి ఆ నదులు ప్రవహించడం ద్వారా కానీ అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే సో ఈ మంచు కొండల్లో నుంచి వచ్చే నదులు వీటి మీద ప్రవహించడం ద్వారా కానీ ఇవి ఈ రా ఈ రాక్స్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి రవాణా చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఈ రాక్ని రాక్లో కొంత భాగాన్ని తీసుకెళ్ళిపోవడం లేదా ఈ రాక్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళిపోవడం చిన్న చిన్న రాక్స్ని తీసుకెళ్ళిపోవడం ఇంకో ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ కాబట్టి దీనిని ఎరోజన్ అంటాం సో దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లేస్లో వీటిని ఈ సము ఈ గాలులు కానీ అదేవిధంగా ఈ వాటర్ బాడీస్ అంటే రివర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లేస్లో నిక్షేపం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని డిపాజిషన్ అంటాం నిక్షేపణ అంటాం రైట్ సో ఈ ఇలాంటి మార్పులు అనేవి ఇవి బహిర్జనత బలాలు ఇవ జరుగుతూ ఉంటాయి సో వీటి వలన మైదానాలు ఇలాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి రైట్ సో ఇది సైథిల్యం అంటే ఏమిటి
ఇవన్నీ కూడా ఇది కూడా ఒక ఎత్తుగా ప్రదేశం ఉంది అదేవిధంగా ఇవి కూడా ఎత్తుగా ప్రదేశం ఉన్నాయి రైట్ సో మనం ఆల్రెడీ పిలుస్తూ ఉంటాం కొన్ని కొండలని పిలుస్తూ ఉంటాం కొన్నిటిని పర్వతాలని పిలుస్తూ ఉంటాం రైట్ అదేవిధంగా కొన్నిటి మైదానాలని పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఇలాగ డిఫరెంట్గా నేమ్స్తో మనం ఎందుకు పిలుస్తున్నాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ సో మొదటిగా వచ్చేసి పర్వతాలు ఏదైనా ఒక దాన్ని పర్వతం అని మనం ఎందుకు పిలుస్తామంటే ఇవి ఈ భూమి ఉపరితలం ఏదైతే ఉందో ఈ భూమి ఉపరితలం మీద నుంచి మనం చూసినప్పుడు తొమ్మిది వందల మీటర్లు తొమ్మిది వందల మీటర్లు కానీ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ఎత్తు ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వీటి అంచులు మీరు దీంట్లో కానీ ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఈ అంచులు అనేవి ఎక్కువ వాలు కలిగి ఉంటాయి రైట్ సో అదేవిధంగా ఈ శిఖర వైశాల్యం పైన శిఖర భాగం ఏదైతే ఉందో ఈ శిఖర భాగంలో వైశాల్యం వైశాల్యం అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇవి ఇలాగ డోమ్ లాగా శిఖరం లాగా ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఇలాగ ఎత్తు తొమ్మిది వందల మీటర్లు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండి అదేవిధంగా అంచులు వాలు అనేది ఎక్కువ వాళ్ళు కలిగి ఉండి అదేవిధంగా ఈ శిఖర వైశాల్యం అనేది తక్కువగా ఉన్న భూస్వరూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం పర్వతాలు అంటాం రైట్ సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు వీటికి అదేవిధంగా దీనికి డిఫరెన్స్ మీకు ఇక్కడే అర్థమవుతుంటుంది రైట్ సో ఈ ఈ దీ భాగం చూసినట్టయితే మనం ఇది వీటి యొక్క వాలు అనేది చాలా తక్కువ ఉంది రైట్ సో ఇది బాగా మామూలుగా సమతలంగా ఉన్నట్టు మనకి అనిపిస్తుంది అదేవిధంగా వీటి యొక్క డోమ్ భాగం కూడా కూసుగా లేదు రైట్ సో అదేవిధంగా ఇటు వీటి హైట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని మనం కొండలు అంటాం తక్కువ హైట్ ఉన్న వాటిని సో అదేవిధంగా ఎక్కువ తొమ్మిది వందల మీటర్లు అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉండి వాటి అంచులు ఎక్కువ వాళ్ళు కలిగి ఉండి అదేవిధంగా వాటి శిఖర వైశాల్యం కూడా తక్కువగా ఉంటే వాటిని మనం ఏమంటాం పర్వతాలు అంటాం రైట్ సో ఈ తొమ్మిది వందల మీటర్ల కన్నా కొంచెం కనుక తక్కువ ఎత్తు కనుక ఉన్నట్టయితే వాటిని మనం కొండలం అంటాం సో ఇవి పర్వతాలు అదేవిధంగా ఇవి కొండలు సో డిఫరెన్స్ మీరు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో చూసినాకే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంటుంది రైట్ సో ఈ పర్వతాలు అనేవి అనేక రకాల కాలాల్లో కుడుతూ ఉంటాయి రైట్ సో కొన్ని ఈ మొదటిగా ఈ రాక్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రాక్స్ అనేవి కన్వర్జెంట్ అవడం వలన ఏర్పడిన మౌంటైన్స్ ఉంటాయి రైట్ సో అదేవిధంగా లేటెస్ట్గా ఏర్పడే మౌంటైన్స్ ఉంటాయి సో ఇలా ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఈ మౌంటైన్స్ అనేవి పుడుతూ ఉంటాయి రైట్ సో ఇవి నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ కాబట్టి ఈ పర్వతాలు ఎప్పుడు పుట్టినాయని చెప్పేసి వాటి గురించి వివరించే శాస్త్రాన్ని పర్వతాల పుట్టుకను గురించి వివరించే శాస్త్రాన్ని మనం ఓరాలజీ అంటాం పర్వతాల పుట్టుకను గురించి వివరించే శాస్త్రాన్ని ఓరాలజీ అంటాం రైట్ సో ఈ పర్వతాలను మనం కనుక గమనించినట్టయితే వాటి యొక్క ఆకారాలను కానీ అదేవిధంగా వాటి యొక్క పరిమాణం ఎంత పెద్దవి ఇవి రైట్ సో అదేవిధంగా వాటి ఆకారాలని వాటి పరిమాణాలని బట్టి కూడా వీటికి పర్వతాలకి కొన్ని పేర్లు అనేవి పెట్టడం జరిగింది రైట్ సో అవి చూస్తే మనం మొదటిది వచ్చేసి పర్వత శ్రేణి మౌంటైన్ రేంజ్ పర్వత శ్రేణి అంటే ఏమిటంటే ఈ పర్వతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పర్వతాలు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి ఒకదాని తర్వాత మరొకటి ఇలా గుంపులు గుంపులుగా చాలా దూరంగా ఏర్పడి ఉంటాయి రైట్ సో మీరు ఇక్కడ కనుక గమనించినట్టయితే ఈ పర్వతాలు రైట్ సో ఇవి ఒకదాని తర్వాత ఇంకోటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఈ విధంగా గుంపులు గుంపులుగా చాలా దూరం ఏర్పడి ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి గుంపులు గుంపులుగా చాలా దూరంగా ఏర్పడి ఉండే ఈ పర్వతాల యొక్క అమరిక ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం పర్వత శ్రేణి అంటాం శ్రేణి అంటే గుంపులు గుంపులుగా ఏర్పడి ఉండడం సో ఈ పర్వతాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి గుంపులు గుంపులుగా ఏర్పడి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మనం పర్వత శ్రేణి అంటాం సో దీంట్లో రెండవది వచ్చేసి పర్వత వ్యవస్థ ఈ పర్వత వ్యవస్థ అంటే ఏమిటంటే ఈ పర్వతాలు కొన్ని చాలా సంవత్సరాల క్రితం పుట్టినే ఉంటాయి అదేవిధంగా కొన్ని లేటెస్ట్గా పుట్టినే ఉంటాయి రైట్ సో ఈ వీటి యొక్క వయసు అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు సో వీటి వయసులోను అదేవిధంగా అవి ఎప్పుడు పుట్టాయి ఎప్పుడు ఎలా ఉద్భవించాయి రైట్ సో ఆ ఉద్భవాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వీటి సంబంధం రెండు సంబ వీటి సంబంధాలు ఉన్న దాదాపు ఈ పర్వత శ్రేణులన్నీ సమాంతరంగా ఉన్నట్లయితే వాటిని పర్వత వ్యవస్థ అంటాం రైట్ సో వీటి వీటి దీనికి ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హిమాలయ పర్వతాలు రైట్ సో ఆ తర్వాత మూడోది వచ్చేసి పర్వత గోల్స్ దీన్ని మౌంటైన్ చైన్ అంటాం సో మౌంటైన్ చైన్ అంటే ఏమిటంటే ఈ పర్వత శ్రేణులు ఏవైతే ఉన్నాయో మన వాళ్ళు ఇది పర్వత శ్రేణి అంటే పర్వతాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మరొకటి గుంపులు గుంపులుగా ఏర్పడి ఉంటాం సో ఈ పర్వత శ్రేణులు అదేవిధంగా రెండవది పర్వత వ్యవస్థ సో ఈ రెండు కూడా వయస్సు రీత్యా కానీ లేదా అవి 
పుట్టిన ఎప్పుడు పుట్టాయని చెప్పేసి ఎలా ఉద్భవించాయి రైట్ సో ఇవి ఎండోజనిక్ ఫోర్సెస్ వలన ఉద్భవించినాయా లేదా వేరే వేరే వాటి వలన భూకంపాల వలన లేదా మనం చూసినట్టు ఇదే ఇవి అగ్నిపర్వతాల వలన ఏర్పడినాయా రైట్ సో ఇలా ఉద్భవ రీత్యా ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేకపోయినా సరే అవి ఒక బెల్ట్ లాగా ఏర్పడి ఉంటాయి రైట్ సో ఈ పర్వతం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ పర్వతం డిఫరెంట్ అనుకోండి అదేవిధంగా ఈ పర్వతం డిఫరెంట్ అనుకోండి కానీ ఈ పర్వతం డిఫరెంట్ అనుకోండి రైట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక బెల్ట్ లాగా ఏర్పడి ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇలాగ సంబంధం లేకపోయినా సరే అవి ఒక బెల్ట్ లాగా ఏర్పడి ఉన్న పర్వతాలు ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మనం పర్వత గొలుసు అని అంటాం సో వీటికి ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆండీస్ పర్వతాలు రైట్ సో అదేవిధంగా నాలుగో రకం వచ్చేసి సముదాయం కాంప్లెక్స్ సో కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటంటే వీటికి ఒక నిర్దిష్టమైన అమరిక అనేది ఉండదు సో ఇవి ఒక నిర్దిష్టమైన అమరిక లేకుండా ఎలాగా పడితే అలాగా ఏర్పడి ఉంటాయి సో ఇలాగ నిర్దిష్టమైన అమరిక లేకుండా ఏర్పడి ఉన్న పర్వతాలు ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మనం పర్వత సముదాయం అని అంటాం రైట్ సో ఈ విధంగా మీరు చూసినట్టయితే వీటికి ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారం లేకుండా ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఏర్పడి ఉంటాయి రైట్ సో ఇది నాలుగో రకం పర్వత సముదాయం అదేవిధంగా ఐదవ చూసినట్టయితే కార్డిలేర సో కార్డిలేర అంటే ఏంటంటే ఈ కార్డిలేర అనేది ఈ పర్వత గొలుసు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం రైట్ సో ఈ పర్వత అనేక రకాలైన పర్వత గొలుసులు కనుక కలిసినట్టయితే దానిని మనం కార్డిలేర అంటాం రైట్ సో అనేక రకాలైన పర్వత గొలుసులు ఒకే చోట కనుక ఉన్నట్టయితే దానిని మనం కార్డిలేర అంటాం సో ఈ కార్డిలేర అనేది యాక్చువల్గా స్పానిష్ పదం సో దీనికి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం పర్వత గొలుసు ఆండీస్ పర్వతాలు ఈ ఆండీస్ పర్వతాలకి ఈ కార్డిలేర అనే పదం మొదటిగా ఉపయోగించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే ఈ రాఖీ పర్వతాలకు కూడా ఇది ఉపయోగించడం జరిగింది రైట్ సో ఈ ప్రపంచంలో మనం చూసినట్టయితే ఈ కాటిలేర పర్వతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రధానంగా నాలుగు రకాల ప్రధాన ప్రాంతాలు ఈ కాటిలేరాకి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో వాటిలో మీరు చూసినట్టయితే ప్రపంచంలో నాలుగు ప్రధాన కాటిలేర ప్రాంతాలు మొదటిది వచ్చేసి ఉత్తర అమెరికా కాటిలేర ప్రాంతం సో ఇది ఉత్తర అమెరికా రైట్ సో ఈ ఉత్తర అమెరికాలో మీరు చూసినట్టయితే రాఖీ మౌంటైన్స్ కానీ రైట్ సో ఇది రాఖీ మౌంటైన్స్ అదేవిధంగా సియర్రా సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు సియర్రా మౌంటైన్స్ కానీ అదేవిధంగా బేసిన్ శ్రేణి కానీ రైట్ సో అదేవిధంగా అలస్కా రేంజ్ కానీ అదేవిధంగా బ్రిటిష్ కొలంబియా తీర ప్రాంతం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ కార్డిలేరా ప్రాంతం ఉత్తర అమెరికా కార్డిలేరా ప్రాంతం రైట్ సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆండిస్ కార్డిలేరా ప్రాంతం రైట్ సో ఇవి దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న ఆండిస్ పర్వతాలు రైట్ సో ఈ ఆండిస్ కార్డిలేరా ప్రాంతం సో ఇది ఒకటి కార్డిలేరా ప్రాంతాలు ప్రపంచంలో ముఖ్యమైన కార్డిలేరా ప్రాంతాలు ఈ ఆండిస్ పర్వతాలు కూడా రెండవది అదేవిధంగా మూడో చూసినట్లయితే దక్షిణ యూరోపాలో కార్డిలేరా ప్రాంతం ఇక్కడ ఉన్న ఆల్స్ పర్వతాలు కానీ రైట్ సో మీరు చూసినట్లయితే ఇవి ఆల్స్ పర్వతాలు అదేవిధంగా స్పెయిన్ కానీ అదేవిధంగా ఉత్తర ఐరోపా ప్రాంతం కానీ రైట్ సో ఈ ఉత్తర ఐరోపా పర్వత ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా దక్షిణ యూరోప్లో ఉన్న కార్డిలేరా ప్రాంతం రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆసియా కార్డిలేరా ప్రాంతం ఈ ఆసియాలో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు హిమాలయాస్ రైట్ సో హిమాలయ ప్రాంతాలు కానీ అదేవిధంగా కుండ్లూన్ కానీ అదేవిధంగా టియాన్ సిన్ ప్రాంతం కానీ రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా అదేవిధంగా హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ కానీ రైట్ సో అదేవిధంగా కాకస్ మౌంటైన్స్ రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆసియా కార్డిలేరా ప్రాంతానికి ఎగ్జాంపుల్ సో ఇవి ప్రపంచంలో ముఖ్యమైన నాలుగు ప్రధాన రకాలైన కార్డిలేరా ప్రాంతాలు రైట్ సో ఆ తర్వాత చూసినట్టయితే అసలు ఈ పర్వతాలు ఎందుకు ఏర్పడతాయి పర్వతాలు ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణాలు ఏమిటి రైట్ సో దీంట్లో చాలా రకాలు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాయి రైట్ సో మొదటిది వచ్చేసి అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత సో ఈ అగ్నిపర్వతాల వలన అగ్నిపర్వతాలు ఏర్పడడం వల్ల అగ్నిపర్వతాలు ఎందుకు ఏర్పడతాయి ఇవి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సో అగ్నిపర్వతాలు ఏర్పడడం వల్ల వాటిలో నుంచి మాగ్మా ఏదైతే ఉందో ఈ మాగ్మా బయటికి వచ్చి అది లావాగా ఫ్లో అయ్యి రైట్ సో ఆ తర్వాత అది ఘనీభవించి కొన్ని పర్వతాలు అనేవి ఏర్పడతాయి సో ఈ అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత వలన కొన్ని పర్వతాలు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా భేద క్రమక్షయం అంటే డిఫరెన్షియల్ ఎరోజన్ ఎరోజన్ వలన ఈ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం చూసినట్టు క్రమక్షయం కానీ శైథిల్యం కానీ డిపాజిషన్ కానీ రైట్ సో వీటి వలన కూడా ఇవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా భూపట్ల చలనాలు భూమెంట్స్ ఈ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్లేట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం ఇండియన్ ప్లేట్ కానీ ఇండియన్ ఆస్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ప్లేట్
రైట్ సో అదేవిధంగా ఆఫ్రికన్ ప్లేట్ కానీ అదేవిధంగా ఏషియన్ ప్లేట్ కానీ రైట్ సో ఇవి మనం చూసాం యురేషియా ప్లేట్తో మన ఇండో ఆస్ట్రేలియా ప్లేట్ వచ్చేసి యురేషియా ప్లేట్తో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఆ విధంగానే మూవ్ అవడం వల్లనే ఇక్కడ హిమాలయాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ మూమెంట్స్ వలన ఈ ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఈ భూపటల చలనాల వలన కూడా ఇవి పర్వతాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి రైట్ సో మనం చూసినట్టయితే ఉద్భవ విధానాన్ని అంటే అవి ఎలాగ పుట్టాయి అంటే అగ్ని పర్వతాల వలన అగ్ని లోపల ఉన్న మాగ్మ బయటకు వచ్చి చల్లబడడం వలన ఏర్పడిన పర్వతాలు ఉంటాయి రైట్ సో అదేవిధంగా ప్లేట్స్ మూమెంట్ అంటే ఒకదాని ఈ ప్లేటు అదేవిధంగా ఈ ప్లేటు రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడం వలన ఈ మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతం పైకి లేవడం వలన ఏర్పడిన పర్వతాలు ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఆ ఉద్భవ విధానాన్ని అనుసరించి పర్వతాలని మూడు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి విరూపకరక పర్వతాలు ఈ విరూపకరక పర్వతాలను కూడా మరలా రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది అవి ఖండ పర్వతాలు బ్లాక్ మౌంటైన్స్ రెండవది వచ్చేసి వలీ పర్వతాలు అంటే ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అదేవిధంగా ఈ ఉద్భవ విధానాన్ని అనుసరించి పుట్టిన పర్వతాల్లో రెండో రకం వచ్చేసి పరిశిష్ట లేదా అవశిష్ట పర్వతాలు మూడో రకం వచ్చేసి సంచిత లేదా అగ్ని పర్వతాలు రైట్ సో వీటి గురించి మనం ఒక్కో దాని గురించి క్లుప్తంగా చూద్దాం మొదటిది వచ్చేసి విరూపకారక పర్వతాలు టెక్టోనిక్ మౌంటైన్స్ సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం టెక్టోనిక్ మౌంటైన్స్ అంటే ఒక ప్లేట్ ఇంకో ప్లేటు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవడం వలన ఏర్పడినవి రైట్ సో ఈ భూమి ఎందుకు మూవ్ అవుతాయి ఈ భూమిలో ఉండే అంతర్జనిత అంతర్గత బలాలు ఏదైతే ఉంటాయో ఈ అంతర్గత బలాల వల్ల ఈ ప్లేట్స్ సర్దుబాట్లు కానీ అదేవిధంగా వాటిలో వేరే ఏర్పడే మార్పులు సంభవించడం కానీ సో ఇలాంటి కారకాల వలన ఈ విరూపకారక పర్వతాలు అనేవి ఏర్పడతాయి రైట్ సో ఇవి మనం ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ కనుక మీరు విన్నట్టయితే ఇవి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది రైట్ సో దానికి సంబంధించిన క్లాస్ కూడా ముందుగా వినాలి సో అందుకే మీరు ప్రతిరోజు ప్రతిసారి ప్రతి క్లాస్ మీరు కంటిన్యూస్గా కనుక ఫాలో అయినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది రైట్ సో వీటిని చూసినట్టయితే మనం ఇవి విరూపకారక పర్వతాలని మరలా మనం రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది రైట్ సో వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి ముడత పర్వతాలు లేదా వలి పర్వతాలు సో ఈ ముడత పర్వతాలు ఎందుకు ఏర్పడతాయంటే ఈ భూపటలం ఏదైతే ఉందో ఈ భూపటలం రాతి పొరలు ఉంటాయి రైట్ సో ఈ రాతి పొరలలో కూడా అనేక రకాలైన సంపీడన పొలాలు బలాలు అనేవి ఫో బలాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో ఈ సంపీడన బలాల కారణంగా ఇవి ముడత పర్వతాలు ఏర్పడతాయి రైట్ సో అవి ఎలాగా మనం చూసినట్టయితే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇది యురేషియా ప్లేట్ అదేవిధంగా ఇది ఇండో ఆస్ట్రేలియా ప్లేట్ సో ఈ రెండు ప్లేట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇది ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవి రెండు మూవ్ అవడం వల్ల ఈ మధ్య ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ మధ్య ప్రాంతం అనేది చర్యకలోనే ఇది ఈ మధ్య ప్రాంతం పైకి లేవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగానే ఈ హిమాలయాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి రైట్ సో కాబట్టి ఇలాగా ఈ ఫోర్సెస్ వలన ఈ ముడత పర్వతాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో దానికి ఈ ముడత పర్వతాలు అనేవి నిరంతరం పెరుగుతూ ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ భూపట్లంలో రాతి పొరల్లో కలిగే సంపీడన బలాల వలన ఇవి ఏర్పడతాయి సో ఇవి యాక్చువల్గా మనం గమనించినట్టయితే ఈ ప్రధానంగా పలక సరిహద్దుల్లో కానీ అదేవిధంగా భూకంపం సంభవించే ప్రాంతాల్లో కానీ అదేవిధంగా అగ్ని పర్వతాలు ఏర్పడే ప్రాంతాల్లో కానీ రైట్ సో అదేవిధంగా ఇవి అవి అవక్షేప శిలతో ఏర్పడిన ప్రాంతాల్లో కానీ ముఖ్యంగా ఇవి టెర్షరీ కాలంలో అంటే అరవై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల నుంచి రెండు రెండు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది ఎనిమిది మిలియ మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఈ మధ్య కాలంలో ఏర్పడిన పర్వతాలు అన్నమాట ఇవి ముడత పర్వతాలు అనేవి రైట్ సో వీటికి మీరు ఉదాహరణ కనుక చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్న రాఖీ పర్వతాలు కానీ సో దీ వీటిని మరలా మీరు చూసినట్టయితే ఈ ముడత పర్వతాలని ఈ టెర్షరీ భౌ భౌమకాలం ఏదైతే ఉందో ఈ టెర్షరీ భౌమకాలంలో కొన్ని పర్వతాలు అరవై ఐదు మిలియన్ల సంవత్సరాల తర్వాత అమ్మిటీ ఏర్పడినవి ఉంటాయి అదేవిధంగా కొన్ని పర్వతాలు రెండు పాయింట్ ఐదు ఐదు ఎనిమిది ఎనిమిది మిలియన్ల సంవత్సరాలు కొంచెం ముందు ఏర్పడి ఉంటాయి సో ఈ విధంగా అవి ఏర్పడిన టైంని బట్టి వీటిని మరలా ముడత పర్వతాలని లేదా ఒలి పర్వతాలని వీటిని మరలా రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి నవీన ముడు పర్వతాలు సో ఈ నవీన ముడు పర్వతాలు అనేది ఇవి టెర్షరీ కాలంలో ముప్పై నుంచి అరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ముప్పై నుండి అరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడిన పర్వతాలు వీటిని నవీన ముడు పర్వతాలు అంటాం సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈ ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్న రాఖీ పర్వతాలు కానీ అదేవిధంగా దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న ఆండీస్ పర్వతాలు కానీ ఈ దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న ఆండీస్ పర్వతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇ
అదేవిధంగా ఐరోపాలో ఉన్న ఆల్స్ పర్వతాలు కానీ మన భారతదేశంలో ఉన్న హిమాలయ పర్వతాలు రైట్ సో హిమాలయ పర్వతాలు కూడా ఇవి ముప్పై నుండి అరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినవి సో ఇవి నిరంతరం రెండు ప్లేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఇవి ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ఇవి నిరంతరం వీటి హైట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ చూసినా సరే భారతదేశంలో ఉన్న హిమాలయ పర్వతాల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రపంచంలోని అత్యైన అత్యంత ఎత్తైన పర్వత వ్యవస్థ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఉత్తర ఆఫ్రికాలో ఉన్న అట్లాస్ పర్వతాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా నవీన పర్వతాలు నవీన మూడు పర్వతాలు సో ఇవి ఒక ప్లేట్ ఇంకో ప్లేట్ రెండు టూ ప్లేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడం వలన వాటి మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతం పైకి లేవడం వలన ఏర్పడిన పర్వతాలు సో ఇవి ముప్పై నుంచి అరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా వీటిలో రెండవది వచ్చేసి పురాతన ముడు పర్వతాలు సో ఈ పురాతన ముడు పర్వతాలు అంటే ఇవి రెండు వందల మిలియన్ల సంవత్సరాలు టెర్షారీ భౌమకాలానికి ముందు దాదాపుగా రెండు వందల మిలియన్ల సంవత్సరాల పూర్వం ఏర్పడిన పర్వతాలు సో వీటికి ఉదాహరణ మీరు చూసినట్టయితే రాజస్థాన్లో ఉన్న ఆరావళి పర్వతాలు కానీ రైట్ సో రాజస్థాన్లో ఇక్కడ ఆరావళి పర్వతాలు ఉంటాయి రైట్ సో అదేవిధంగా ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్న అపలేచియన్ పర్వతాలు కానీ రైట్ సో మీరు గమనించినట్టయితే అపలేచియన్ పర్వతాలు రైట్ సో అపలేచియన్ పర్వతాలు కానీ అదేవిధంగా మూడవది చూసినట్టయితే రష్యాలోని యురాల్ పర్వతాలు కానీ రష్యాలో ఉరాల్ పర్వతాలు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఉరాల్ పర్వతాలు ఇవి రైట్ సో రష్యాలోని ఉరాల్ పర్వతాలు కానీ అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియాలోని గ్రేట్ డివైడింగ్ రేంజ్ సో ఈ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న గ్రేట్ డివైడింగ్ రేంజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రవాళ భిత్తిక అంటే కోరల్ రీఫ్ రైట్ సో ప్రపంచంలో ఉన్న అతిపెద్ద కోరల్ రీఫ్ ఎక్కడ ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది ఆస్ట్రేలియాలోని గ్రేట్ డివైడింగ్ రేంజ్ పర్వతాలని మనం పర్వత ప్రపంచంలో ఉన్న అతిపెద్ద కోరల్ రీఫ్గా పరిగణించడం జరిగింది రైట్ సో ఈ విధంగా ఇవి పురాతన ముడత ముడత పర్వతాలు అంటే టెర్షారీ భూమికాలానికి ముందు దాదాపుగా రెండు వందల మిలియన్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఏర్పడిన పర్వతాలు రైట్ సో అదేవిధంగా వీటిలో నెక్స్ట్ రెండవ రకం వచ్చేసి ఖండ పర్వతాలు సో ఈ ఖండ పర్వతాలు అనేవి ఈ భూమి అంతర్భాగం ఏదైతే ఉందో ఈ భూమి అంతర్భాగంలో అనేక రకాలైన తన్యత బలాల వలన ఏర్పడిన పర్వతాలు అంటే రెండు వైపులా ఏర్పడిన పర్వతాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసే చూసేయండి రైట్ సో ఇది ఒక ప్లేట్ అదేవిధంగా ఇది ఒక ప్లేట్ రైట్ సో ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడం వలన ఈ ప్రాంతం మధ్య ప్రాంత మధ్య భాగంలో ఉన్న ప్లేట్ అనేది పైకి ఇలా మూవ్ అవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇలాగా ఏర్పడిన వాటిని మనం ఖండ పర్వతాలు అంటాం రైట్ సో ఈ ఖండ పర్వతం లేదా దీన్ని పైకి మూవ్ అయిన దీన్ని వచ్చేసి హాస్ట్ అని అంటాం రైట్ సో ఫాల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ప్లేట్ మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకో ప్లేట్ సో ఈ ప్లేట్ పైకి మూవ్ అవుతుంది సో ఈ ఇలాగా ఈ ఈ వైపు మూవ్ అవుతున్న ప్లేట్ అదేవిధంగా ఈ వైపు మూవ్ అవుతున్న ప్లేట్ ఈ మధ్యలో ఉన్న భాగం ఏదైతే ఉంటుందో దీనిని ఫాల్ట్ అని అంటాం రైట్ సో ఫాల్ట్ స్క్యాప్ అంటే ఏంటంటే ఈ విధంగా పైకి మూవ్ అయిన ప్లేట్ మనం చూసినట్టయితే వర్టికల్గా పైకి లేచిన ప్లేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ప్లేట్ ఈ భాగాన్ని మనం ఫాల్ట్ స్క్యాప్ అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో అదేవిధంగా ఈ విధంగా రెండు ప్లేట్స్ సో ఇది ఒక ప్లేట్ మూవ్ అయినప్పుడు ఈ భాగం పైకి లేస్తుంది సో ఇది ఒక ప్లేట్ అనుకోండి రైట్ సో ఇది ఇంకో ప్లేట్ ఇది పైకి లేసిన ప్లేట్ రైట్ సో అదేవిధంగా ఇది ఇంకొక ప్లేట్ సో అదేవిధంగా మరలా ఇంకొక ప్లేట్ ఇక్కడ రైట్ సో ఈ ప్లేట్ ఇలా మూవ్ అవడం వలన అదేవిధంగా ఈ ప్లేట్ ఇలాగా మూవ్ అవడం వలన ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ప్లేట్ పైకి లేస్తుంది రైట్ సో ఇది ఒక సమాంతర భాగం కానీ ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఇక్కడ పైకి లేచి ఉన్నాయి సో ఈ మధ్యలో ఉన్న భాగం ఈ ప్లేట్కి ఈ ప్లేట్కి మధ్య ఉన్న అంటే రెండు ఇది ఒక ఖండ పర్వతం ఇది ఒక ఖండ పర్వతం ఈ రెండు ఖండ పర్వతాలకి మధ్యగా ఉన్న లోట లోతట్టు ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో లోటట్టు లోతట్టు ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్రంసెల వేలో అంటాం అంటే రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటాం ఇంగ్లీష్లో రైట్ సో రెండు కండ పర్వతాల మధ్య గల లోతట్టు ప్రదేశాలని మనం ఏమంటాం భ్రంశ లోయలు లేదా పగులు లోయలు అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఈ విధంగా ఖండ పర్వతాలు అనేవి ఏర్పడతాయి రెండు కండ పర్వ ఒక కండ పర్వతం రెండు ప్లేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడం వలన మధ్యలో ప్లేట్ పైకి లేయడం వలన ఈ విధంగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో దాన్ని హాస్ట్ అని పిలుస్తాం లేదా ఖండ పర్వతం అని పిలుస్తాం రైట్ సో అదేవిధంగా రెండు కండ పర్వతాల మధ్యలో ఇక్కడ ఒక కండ పర్వతం పైకి లేస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ 
రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటాం రైట్ సో ఈ కండ పర్వతాలు మీరు కనుక గమనించినట్టయితే ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల ఈ కండ పర్వతాలు అనేవి ఏర్పడి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రాన్స్లోని వాజెస్లో కానీ అదేవిధంగా జర్మనీలో ఉన్న బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కానీ అదేవిధంగా దక్షిణాఫ్రికాలో ఉన్న డ్రాకెన్స్ బర్గ్ కానీ రైట్ సో అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఉన్న ఇండియా సత్పురా మౌంటైన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇలాగా ఏర్పడినాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా పగులు లోయలకి ఉదాహరణ కనుక చూసినట్లయితే ఈ ఐరోపాలో ఉన్న వాజెస్ కానీ అదేవిధంగా మీరు చూసినట్లయితే ఐరోపాలో ఉన్న ఈ వాజెస్ అదేవిధంగా బ్లాక్ ఫారెస్ట్ ఈ రెండిటికి మధ్య ఈ పర్వత ఈ రెండు పర్వతాల మధ్య ఏర్పడిన రైన్ నది ఈ రైన్ నది లోయ పగుల్ లోయ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇలాగా ఏర్పడింది సో ఇలాగ ఏర్పడిన పగుల్ లోయలో ఎక్కువగా ఈ నదులు అనేవి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి సో ఆ విధంగానే మన భారతదేశంలో పగుల్ లోయలో ప్రవహిస్తున్న నది ఏమిటి వింధ్యా సత్పుర పర్వతాల మధ్య ప్రవహిస్తున్న నర్మదా పగుల్ లోయ ఈ నర్మదా నది అనేది వింధ్యా సత్పుర రెండు పర్వతాలు ఒకదానికి ఒకటి ఈ రెండు కూడా కండ పర్వత కండ పర్వతాలు సో ఈ రెండు కండ తర కండ పర్వతాల మధ్య కింద రిఫ్ట్ వ్యాలీ అనేది ఏర్పడింది అంటే భ్రంశే లోయ ఏర్పడింది సో ఈ భ్రంశే లోయలో ఈ నర్మదా నది అనేది ప్రవహిస్తుంది రైట్ సో ఇది మన భారతదేశంలో అదేవిధంగా సముద్రాల్లో చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ ఎర్ర సముద్రం రైట్ సో ఈ ఎర్ర సముద్రం కూడా ఈ విధంగా ఎక్కడ ప్రవహిస్తుంది భ్రంశే లోయలోనే ప్రవహిస్తుంది అదేవిధంగా యుఎస్లో కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న మృత లోయ కానీ రైట్ సో అదేవిధంగా ఆఫ్రికా ఖండంలో నైలు నది ఈ నైలు నది కూడా ఈ విధంగా రెండు ప్లేట్స్ మధ్యలో ఒక రెండు ప్లేట్స్ పైకి వేయడం వలన ఆ మధ్యలో భ్రంశలో ఏర్పడడం వల్ల అక్కడ ప్రవహిస్తున్న నది రైట్ సో ఈ నైలు నది అనేది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పగుల లోయ నది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని గ్రేట్ ఆఫ్రికన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ అని పిలుస్తాం నైలు నది ఎక్కడ ఉంది ఆఫ్రికాలో ఉంది ఇది ఇది మనం చూసినట్టయితే ఆఫ్రికాని రెండు సమాంతర భాగాలుగా విభజిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు రెండు భాగాలుగా విభజిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ రెండు భాగాలుగా విభజిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది ఆ దక్షిణాఫ్రికా ఖండంలో దక్షిణాన ఉన్న జాంబియా దేశం కానీ అదేవిధంగా పశ్చిమ ఆసియాలో ఉన్న జోర్డాన్ కానీ ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో ఇది ఆరు వేల ఆరు వేల కిలోమీటర్ల పొడవున విస్తరించి ఉంది ఆఫ్రికా ఖండాన్ని ఇది రెండు నిలువు దాదాపుగా రెండు భాగాలుగా విభజిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని గ్రేట్ ఆఫ్రికన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ అని పిలవడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత రెండవ చూసినట్టయితే పరిశిష్ట లేదా అవశిష్ట పర్వతాలు సో ఈ పరిశిష్ట లేదా అవశిష్ట పర్వతాలు అంటే ఏంటంటే ఈ బహిర్జనిత బలాలు భూమి ఉపరితలం మీద జరిగే బలాలు ఏదైతే ఉంటాయో ఈ బలాల యొక్క వికోసీకరణ వలన ఒకప్పుడు ఎత్తుగా ఉన్న పర్వతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెదరింగ్ కానీ రైట్ సో సైథిల్యాన్ని కానీ క్రమక్షయాన్ని కానీ ఈ చర్యలకు లోనవడం వలన వీటి యొక్క ఆకార పరిమాణంలో అవి పైన ఉన్న ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏ రోజునికి ఇలాగ లోనవడం వలన వాటి ఆకారం అనేది తగ్గిపోవడం జరిగింది సో ఈ ఆకార పరిమాణంలో ఇవి చిన్నవైపోవడం జరిగింది సో ఇలాగా చిన్నవైపోయిన వాటిని అవశిష్ట పర్వతాలు అంటే అవి ఆల్మోస్ట్ కొంత భాగం వరకు నశించిపోయాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్టయితే ఎగ్జాంపుల్ ఆరావలి పర్వతాలు కానీ అదేవిధంగా జార్ఖండ్లో ఉన్న రాజ్మహల్ కొండలు కానీ అదేవిధంగా గుజరాత్లో ఉన్న గిర్ పర్వతాలు కానీ నీలగిర్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు చాలా హైట్గా ఉండేవి కానీ వీటిల్లో జరిగిన సైథిల్య క్రమక్షయ చర్యల వలన ఇవి పరిమాణంలో అదేవిధంగా ఆకారంలో చిన్నవైపోవడం జరిగింది సో అదేవిధంగా మూడో రకం వచ్చేసి సంచిత లేదా అగ్ని పర్వతాలు రైట్ సో అగ్ని పర్వతాలు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కింద భూమి అంతర్భాగంలో నుంచి ఆ మాగ్మా అనేది పైకి రావడం వలన సో ఇది జగటగా ఉండడం వల్ల సిలికా దాంట్లో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అది జగటగా ఉంటుంది రైట్ సో ఆ సిలికా ఎక్కువగా ఉండడం వలన అది జగటగా ఉండడం వలన అది మనం చూసినట్టయితే ఇది అగ్ని పర్వతం రైట్ సో ఇది మాగ్మా సో ఈ మాగ్మా వెంట ద్వారా ఇలా పైకి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక్కసారిగా ఇది బైక్ వచ్చి ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇది జగటగా ఉండడం వలన ఈ విధంగా ఇక్కడే ఫ్లో ఎక్కువ దూరం ఫ్లో అవ్వకుండా ఈ విధంగా లేయర్స్ లేయర్స్గా ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఎక్కువ హైట్ ఏర్పడినప్పుడు ఇవి సంచిత లేదా అగ్ని పర్వతాలు అనేవి ఏర్పడతాయి రైట్ సో ఇలాగా కుప్పగా ఏర్పడుతుండడం వలన ఇవి అగ్ని పర్వతాలు అనేవి ఏర్తాయి ఏర్పడతాయి సో ఈ లావా కుహరం ద్వారా వచ్చి ఇవి శంఖాకారంలో గణీభవించి ఏర్పడతాయి కాబట్టి దీన్ని అగ్ని పర్వతం అని అంటాం సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసినట్లయితే ఆండీస్ పర్వత శ్రేణిలో ఉన్న అగ్ని పర్వతాలు కానీ అదేవిధంగా చిలీలోని అకాంగువా అగ్ని పర్వతం కానీ అదేవిధంగా ఈ సంయుక్త అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఉన్న హుడ్ పర్వతం హుడ్ కానీ రైట్ సో అదేవిధంగా శాస్త్ర కానీ ఇవన్నీ కూడా అగ్ని పర్వతాలకి ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్స్ అని మనం చెప్పుక
కూడా చాలా ఎగ్జాంపుల్ ఇవి కూడా ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఆసియా ఖండంలో ఉన్న పర్వతాలు అదేవిధంగా ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్న పర్వతాలు ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్న పండు పర్వతాలు దక్షిణ అమెరికాలో యూరోప్లో ఆస్ట్రేలియాలో రైట్ సో ఇవి ఏ దేశంలో ఏ పర్వతాలు ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు హిమాలయాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు క్రింది వాణిలో హిమాలయ పర్వతాలు ఏ ఏ దేశాల్లో వ్యాపించి ఉన్నాయి రైట్ సో కింద ఆప్షన్స్ ఇస్తారు సో అలాంటప్పుడు హిమాలయ పర్వతాలు వ్యాపించి ఉన్న దేశాలు ఏ ఏ దేశాల్లో ఉన్నాయి మనం కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి సో హిమాలయ ప్రాంతాలు నేపాల్లో వ్యాపించి ఉన్నాయి టిబెట్లో వ్యాపించి ఉన్నాయి అదేవిధంగా భారతదేశంలో వ్యాపించి ఉన్నాయి సో ఈ మూడింటిని ఉన్న ఆప్షన్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కుండూన్ ప్రాంతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి టిబెట్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా హిందూ కుష్ మౌంటైన్ హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా టియాన్షాన్ మౌంటైన్ వచ్చేసి చైనాలో సో ఈ విధంగా రైట్ సో అదేవిధంగా కిలి మంజారో మౌంటైన్ కిలి మంజారో మౌంటైన్ ఎక్కడ ఉంది ఇది కూడా అగ్నిపర్వత మౌంటైన్ రైట్ సో ఇది ఎక్కడ ఉంది టాంజానియాలో ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఏ పర్వతం ఎక్కడ ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కాబట్టి ఈ పట్టిక అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని చదివి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే మనం భౌమకాలాన్ని అనుసరించి అంటే అవి ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం ఎలాగా ఏర్పడ్డాయి అంటే అగ్నిపర్వత కారణాల వలన ఏర్పడ్డాయా లేదా రెండు ప్లేట్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వడం వలన ఏర్పడ్డాయా ఇలాంటిది ఉద్భవ ఆధారాన్ని బట్టి ఉద్భవ కాలాన్ని బట్టి మనం కొన్ని పర్వతాలని ఇప్పటి వరకు చూసాం ఆ తర్వాత అవి ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి ఆ ఏర్పడిన కాలాన్ని బట్టి ఆ భౌమకాలాన్ని అనుసరించి పర్వతాలను మరలా నాలుగు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి ప్రీ క్యాంబ్రియన్ మౌంటైన్స్ సో ఈ ప్రీ క్యాంబ్రియన్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఈ క్యాంబ్రియన్ యుగం క్యాంబ్రియన్ యుగం అనేది ఐదు వందల నలభై ఒకటి నుంచి నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కాలాన్ని మనం క్యాంబ్రియన్ కాలం అంటాం యుగం అంటాం రైట్ సో ఈ క్యాంబ్రియన్ యుగానికి అంటే ఐదు వందల నలభై ఒక్క మిలియన్ సంవత్సరాల కన్నా ముందు ఏర్పడిన పురాతనమైన శిలలచే ఆ ముందు ఉన్న పురాతనమైన శిలతో ఏర్పడిన పర్వత శ్రేణులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ప్రీ క్యాంబ్రియన్ మౌంటైన్స్ అంటాం ప్రీ క్యాంబ్రియన్ అంటే క్యాంబ్రియన్ యుగానికంటే ముందు ఉన్న పురాతనమైన శిలలతో ఏర్పడిన పర్వతాలు సో ఇవి ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్థిరమైన భూభాగాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు ఉదాహ వీటికి ఉదాహరణ కనుక చూసినట్టయితే లారెన్షియా భూభాగం కానీ రైట్ సో అదేవిధంగా ఐరోపాలో ఉన్న ఫెన్నో స్కాండినేవియా భూభాగం కానీ అదేవిధంగా ఆసియాలో ఉన్న గోండ్వాన భూభాగం కానీ అదేవిధంగా అంగారా భూభాగం కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రీ క్యాంబ్రియన్ మౌంటైన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా భౌమకాలాన్ని అనుసరించి పర్వతాల్లో రెండో రకం వచ్చేసి కెలడోనియన్ కెలడోనియన్ పర్వతాలు సో ఇవి దాదాపుగా మూడు వందల ఇరవై సంవత్సరాలకు పూర్వం అంటే ఇవి సెలూరియన్ సెలూరియన్ చివరి కాలంలో అదే లేదా డివోనియన్ ప్రారంభ కాలంలో ఏర్పడ్డ పర్వతాలు రైట్ సో వీటికి ఉదాహరణ వచ్చేసి స్కాండినేవియా స్కాట్లాండ్ అరావలి పర్వతాలు అదేవిధంగా మహాదేవో ఇండియా సత్పుర పర్వతాలు భారతదేశంలో రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా కెలడోనియన్ పర్వతాలకి ఉదాహరణ సో దీంట్లో మూడవ రకం వచ్చేసి హెర్షీనియన్ మౌంటైన్స్ ఈ హెర్షీనియన్ మా పర్వతాలు అనేవి రెండు వందల నలభై మిలియన్స్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడ్డాయి అంటే ఇది పర్మీనియన్ పర్మో కార్ కార్బోఫెరస్ కాలంలో ఇవి ఆవిర్భవించాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అపలేచియన్ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న అపలేచియన్ పర్వతాలు కానీ అదేవిధంగా జర్మనీలో ఉన్న బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కానీ రష్యాలో ఉన్న ఉరళ్ళు అదేవిధంగా డోనెడ్జ్ పర్వతాలు కానీ అదేవిధంగా చైనాలో ఉన్న టియాన్షాన్ పర్వతాలు కానీ కింగాన్ పర్వతాలు కానీ రైట్ సో అదేవిధంగా మంగోలియాలో ఉన్న ఆల్టాయ్ పర్వతాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా హెర్షీనియన్ పర్వతాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నాలుగో రకం వచ్చేసి ఆల్పైన్స్ మౌంటైన్స్ సో ఇవి దాదాపుగా ముప్పై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం అంటే మీసోజీక్ సివర్ దశలో అదేవిధంగా టెర్షియరీ భౌమకాలంలో ఇవి ఆవిర్భవించాయి కాబట్టి వీటిని ఆల్పైన్ పర్వతాలు అంటాం సో ఈ ఆల్పైన్ పర్వతాలు అనేవి ప్రపంచంలోని అత్యంత ఎత్తైన పర్వత శ్రేణులు ఇవి ఏర్పడింది మాత్రం లేటెస్ట్గా అంటే ముప్పై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం కానీ ఇవి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పర్వత శ్రేణులు సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ హిమాలయాస్ హిమాలయాస్ అనేవి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పర్వత శ్రేణి మొదటి పర్వత శ్రేణి అదేవిధంగా ఆల్ఫ్స్ కానీ ఆండీస్ పర్వతాలు కానీ రాఖీ మౌంటైన్స్ కానీ అట్లాస్ మౌంటైన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆల్పైన్ పర్వతాలకి ఉదాహరణ
క్రమక్షయం ద్వారా ఏర్పడినయ్య రైట్ సో లేదా ఆ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ ఒక ప్లేట్ ఒక ప్లేట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడం వల్ల ఏర్పడినయ్య ఇలాంటి వాటిని అనుసరించి వీటిని కొన్ని రకాలుగా విభజించడం జరిగింది పర్వతాలని అదేవిధంగా ఇవి ఏర్పడిన కాలం వచ్చి అంటే ప్రీ క్యాంబ్రియన్ కాలంలో ఏర్పడినయ్య లేదా క్యాంబ్రియన్ కాలంలో ఏర్పడినయ్య లేదా హెర్షీనియన్ కాలంలో ఏర్పడినయ్య రైట్ సో ఈ విధంగా ఇవి ఏర్పడిన కాలాన్ని బట్టి మరలాగా ఈ పర్వతాలని నాలుగు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది రైట్ సో ఇవి పర్వతాలు ముఖ్యమైన పర్వతాలు వాటి యొక్క రకాలు రైట్ సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో పీఠభూములు గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం రైట్ థ్యాంక్ యూ